ഫിക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് അനന്തരാവകാശികൾ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് അനന്തരാവകാശികൾ ഇവരെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇനി ഒരു മയ്യത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അനന്തരാവകാശികളുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരാവകാശികൾ അവരവരുടെ വിഹിതം എടുത്തിട്ട് സ്വത്ത് ബാക്കി വന്നു ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും സുരിഫത്ത് കുല്ലുഹാവ് ബാക്കി ഹാലി ബൈത്തിൽ മാൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ളയിടത്തുള്ള പൊതു മുതൽ മുതലിലേക്ക് അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൊതുമുസ്ലിങ്ങരുടെ സ്വത്തായിട്ടത് പരിഗണിക്കപ്പെടും തീരെ അവകാശികളില്ലാത്തിടത്ത് മുഴുവൻ സ്വത്ത് അവകാശികളെടുത്ത് ബാക്കി വന്ന സ്വത്ത് അതും പൊതുമുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഒരു നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പൊതു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വത്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വന്നത് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരല്ലാത്ത നിശ്ചിത വിഹിതത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് അവർക്ക് ലഭിച്ച തോതനുസരിച്ച് രണ്ടാമത് ഓഹർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബാക്കി വന്നത് അങ്ങനെ ബാക്കി വരാൻ നിശ്ചിത വിഹിതക്കാരില്ലെങ്കിൽ ബൈത്തുൽമാലുമില്ലെങ്കിൽ ഫാല ദവിൽ അർഹാം ദവുൽ അർഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് കുടുംബക്കാർ ഗർഭാശയ ബന്ധമുള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞവരല്ലാത്ത അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അവർക്കത് കൊടുക്കണം അവർ അഹദ സാർ പതിനൊന്ന് ടീമുണ്ട് ദവുൽ അർഹാം എന്ന് പറയുന്ന അനന്തരാവകാശത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത വിഹിതമില്ലാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പത്തും ഏഴും അല്ലാത്ത വിഭാഗം അവർ പതിനൊന്നാൾ ടീമാണ് ഒന്ന് വലത് ബിന്ദിൻ മകളുടെ മക്കൾ ആൺ പെൺമക്കൾ അതിൽ പെടും മകളുടെ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ദബുൽ റഹാമിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വലത് ഉഹ്തിൻ സഹോദരിയുടെ സന്താനങ്ങൾ സഹോദരിയുടെ മകനും മകളും അതിൽ പെടും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ചാണ് വാരിസായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് സഹോദരിയുടെ മക്കൾ ആണും പെണ്ണും മൂന്നാമത്തത് ബിന്ദു അഹിൻ സഹോദരൻ്റെ മകൾ നേരത്തെ അനന്തരാവകാശിയായി പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് മകൾ ദബുൽ അർഹാമിൽ പെടും നാലാമത്തത് ബിന്ദു അമ്മിൻ പിതൃ സഹോദരൻ്റെ മകൾ പിതാവിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ദബുൽ റഹാമിലാണ് പെടുന്നത് അമ്മുല്ലി ഉമ്മിൻ ഉമ്മ ഒത്തിട്ടുള്ള പിതൃ സഹോദരൻ അഥവാ പിതാവിൻ്റെയും ആ പിതൃ സഹോദരൻ്റെയും മാതാവ് മാത്രം ഒന്ന് പിതാവ് വേറെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പിതൃ സഹോദരൻ ദബുൽ റഹാമിലാണ് പെടുന്നത് മാതാവും പിതാവും ഒന്നായ പിതൃ സഹോദരനും പിതാവ് ഒന്നായിട്ടുള്ള പിതൃ സഹോദരനും നേരത്തെ പറഞ്ഞു അനന്തരാവകാശികൾ കൂട്ടത്തിൽ ആറാമത്തത് ഹാൽ എന്ന് പറയും ഹാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഹാൽ ഏഴാമത്തത് ഹാലത്ത് ഉമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജത്തി സഹോദരിമാർ എട്ടാമത്തത് അമ്മത്ത് അമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരി ഒമ്പത് അബു ഉമ്മിൻ ഉമ്മയുടെ പിതാവ് വലിയപ്പനെ ഗണത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പിതാവിൻ്റെ പിതാവാണ് നേരത്തെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മയുടെ പിതാവ് ആ പിതാവ് ദബുൽ റഹാമിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് പത്താമത്തത് ഉമ്മു അബി ഉമ്മിൻ ഉമ്മയുടെ പിതാവിൻ്റെ ഉമ്മ വലിയുമ്മയായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഉമ്മയുടെ പിതാവിൻ്റെ ഉമ്മ പതിനൊന്നാമത്തത് ഇബിനു അഹല്ലി ഉമ്മിൻ ഉമ്മ ഒത്ത സഹോദരൻ്റെ മകൻ പാപ്പയും ഉമ്മയും ഒത്ത സഹോദരൻ്റെ മകനും 
പിതാവത്ത സഹോദരന്റെ മകനും നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാരിസായിട്ട് എന്തരാവകാശിയായിട്ട് ഇത് ഉമ്മ മാത്രം ഒത്തിട്ടുള്ള സഹോദരന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് വിഭാഗമാണ് ദബുൽ അർഹമായിട്ട് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് നിശ്ചിത അവകാശികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ നിശ്ചിത അവകാശികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ബൈത്തുൽമായി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ വിവാഹത്തിനാണ് ആ സ്വത്ത് വീതം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്